Silvia, buonasera, benvenuta per Roma 56. Buonasera Augusto, grazie dell'invito. Grazie a te per esserci Silvia, professionista, ma poi la sua passione per l'arte, per la storia di Roma in modo particolare, per la cultura, ti ha portato a diventare proprio per passione guida turistica ufficiale. Eh? Tu fai un altro esatto. lavoro chiaramente, ma la passione ti ha portato a, a, ad alimentare eh, qualcosa che poi ti ha reso proprio esperta, professionista eh, del settore. E con te abbiamo pensato di fare proprio un giro eh, a Roma eh, con delle tappe, tra l'altro anche in modo molto professionale perché hai fatto delle distinzioni al fitness, certo. all'archeologia, al percorso storico artistico, no? A te che tra l'altro sei anche sì. protagonista di un format in una radio web del nord, so sta avendo tanto successo, perché poi quando si esporta a Roma la sua cultura, la sua storia, la sua arte, Silvia, eh, il fascino c'è sempre, no? Eh sì, eh sì, sono, sono d'accordo. Eh, io sono veramente appassionata della mia città e quando ecco, si è trattato di fare questa scaletta questa sera è stato, insomma, <ride> mi sono dovuta ben concentrare per essere, cercare di essere sintetica e quindi ecco come eh, dicevi tu eh, ho pensato eh, di selezionare gli itinerali a, sico, a seconda del persone che poi eh, possono prendere spunto da questi itinerari e ehm, il primo itinerario pensato... è sportivo prima di aver capito è legato esatto, esatto. Che... è legato al fitness oh. anche perché insomma diciamo Augusto che dopo due, più di due mesi eh, in, rinchiusi in casa c'è questo rapporto riconquistato con l'aria aperta e la natura che dà grandi soddisfazioni e, e quindi ecco il mio primo itinerario eh, ne ho pensati due per gli appassionati del fitness e eh, sono eh, uno molto classico diciamo che eh, è una passeggiata della um, compartenza dal lungotevere il ponte della mus- dal ponte della musica fino eh, ad arrivare eh, all'isola tiberina e sono circa eh, 5 km che si percorrono in un'oretta circa e uh, dove si uh, incrociano ben uh, 12 ponti e dove si parte in un modo molto anche silenzioso perché si va da nord a sud, si segue la uh, corrente de- del, del fiume uh, che è appunto silenziosa in quella parte di Roma uh, in cui uh, si inizia ma man mano che ci avviciniamo verso la città il fiume diventa più impetuoso, il corso, l'alveo del fiume si restringe fino ad arrivare all'isola Tiberina dove eh, il rumore eh, si sente molto forte ed è molto bello. In quel punto in cui si arriva all'isola Tiberina all'altezza del più antico ponte di Roma, il ponte Fabricio, e io ho mh, personalmente l'impressione di eh, immaginarmi come era, erano gli argini uh, era insomma la zona di Roma uh, quando ancora lì non c'erano uh, gli argini perché la vegetazione è molto folta in quel punto Altro, passando anche in una sorta di contrasto di generi perché si parte da un ponte molto moderno anche nelle linee e si arriva come hai detto tu al ponte storico della città di Roma quindi c'è anche questo contrasto tra la partenza e l'arrivo in mezzo ovviamente ci sono tanti altri ponti e c'è proprio si, si respira il profumo di Roma in tutto e per tutto da sud esatto. a nord, da nord a... esatto esatto eh, il secondo è un itinerario uh, nel parco della Piantica che anche, anche questo mi piace molto sono itinerari che faccio anche io personalmente e, a Roma eh... sud Arriamo, es- esatto, partiamo dalla via Pan- a Piantica all'altezza del mausoleo di eh, Cecilia Metella che ha un po' una forma secondo me simpatica questo torrione su questo eh, basamento quadrato eh, dove eh, si può anche iniziare eh, la visita diciamo fer- soffermandosi nella parte musealizzata e questo itinerario arriva sempre di 5 km arriva nel 
nell'area di, uh, della Villa dei Quintili. Uh, qui ecco un'ora uh, diciamo è poca perché, perché uh, questa è una zona meravigliosa, una zona ricchissima di testimonianze archeologiche, ci si imbatte in casali uh, antichi, uh, sepolcreti, tombe a tumulo, tombe a edicola, uh, segnacoli, iscrizioni e statue di uh, togati acefali di cui non sappiamo uh, niente e il tutto uh, ombreggiati uh, da uh, questi fantastici cipressi e, e pini uh, che uh, sono stati piantati uh, negli anni 20 dal soprintendente dell'epoca Mugnoz e uh, ecco lì insomma si intuisce perché uh, i pini di Roma sono diventati poi famosi nelle celebre sinfonie di uh, Respighi. E poi... Questo è un altro percorso legato strettamente a Roma Sud, nello specifico ovviamente in una sì. location, ormai si dice così davvero meravigliosa e suggestiva Silvia. È vero, è vero, è vero. E poi si cammina sul basso lato antico, ecco, quindi il passo dipende molto anche da quello che si incontra. Ecco. E, mh, il secondo, uh, la seconda categoria gli appassionati di, uh, degli aspetti archeologici. Okay. E, um, quindi abbiamo, per esempio, oh, mi piace uh, segnalare il Museo di Casal dei Pazzi. Il Museo di Casal dei Pazzi si trova uh, a Re Bibbia e è uh, museo nato da un ritrovamento uh, in questa zona fu trovato negli anni Ottanta una zanna di elefante recente come ritrovamento molto recente sì, 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 come sì. ritrovamento assolutamente, assolutamente. esatto esatto anni Ottanta quindi una zanna di elefante in questa zona e quindi eh, ecco fu fatto uno scavo archeologico e fu eh, scoperto una cosa molto interessante, un alveo antico eh, di eh, 200.000 oh, anni fa eh, dove abbiamo appunto oltre eh, all'elefante antico eh, l'uro che è eh, un bovino eh, gigantesco, eh, ippa, ipp, un ippopotamo, un frammento di eh, cranio e eh, quindi degli eh, strumenti eh, che testimoniano appunto come quella area della città fosse abitata in quel periodo così eh, remoto. Il tutto fu quindi... Prego, prego. Il tutto fu musealizzato e ehm, adesso è visitabile appunto con un bel percorso dove i bambini, ecco, immagino eh. si divertano molto a giocare con i touchscreen e a vedere il percorso, ecco, uh, multimediale. Infatti mi stavo quasi per interrompere perché mentre lo descrivevi mi veniva proprio in mente che al di là della passione della cultura che non ha età, eh, questi sono i classici musei che attirano l'attenzione dei bambini. Eh sì, 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 infatti, infatti, eh, quindi gite scolastiche, esatto. eh, sì, in famiglia, ecco, è un ottimo uh, punto di riferimento per il weekend. E poi, e... E poi ci, sta, ci stiamo prendendo gusto, Silvia, dove ci porti? Poi eh, il sepolcri lungo l'antica via Latina, eh, che eh, siamo appunto nella zona dell'arco di Travertino, eh, dove eh, appunto passeggiando eh, lungo eh, la via Latina ci sono questi monumentali eh, sepolcri del primo e secondo dopo secolo, eh, primo e secondo secolo dopo Cristo, eh, monumentali molto particolari, dove eh, lì si intuisce eh, quale era la concezione eh, degli antichi romani della vita ultraterrena. La vita ultraterrena aveva senso se i vivi si ricordavano dei defunti e quindi eh, i defunti erano previsti ad esempio nel sepolcro eh, Barberini nel piano centrale dove si incontravano per festeggiare il defunto con opportuni banchetti dove in un certo senso si pensava di potersi raggiù, eh, congiungere di nuovo in qualche modo con il defunto. Mm. E, mm, 
Dove poi ci spostiamo, ecco, poi ci spostiamo uh, passiamo agli itinerari storico-artistici. Ecco, qui uh, c'è un museo uh, nel quartiere Sallustiano che io uh, veramente uh, sono <ride> appassionata perché poi c'è anche una bella storia. Uh, è il Museo Boncompagni Ludovisi, che è uh, il Museo delle Arti Decorative, del Costume e della Moda del XIX e XX secolo. Allora, interrompo e... perché ammetto che nella mia ignoranza non lo conoscevo, vedendo le immagini che stanno adesso passando in onda per Roma 56 sono rimasto davvero affascinato, colpito molto da questo museo. Eh sì, è un tema che ci piace molto, quello della moda. E infatti eh, qui eh, il museo è stato creato anche grazie alle donazioni dei nostri famosissimi stilisti, eh, famosissimi in tutto il mondo, come eh, appunto eh, Armani, Valentino, eh, Gattinoni, le sorelle Fontana, che hanno eh, appunto fatto una donazione. Eh, dei loro preziosissimi abiti, ma abbiamo anche la collezione eh, personale eh, della eh, signora Palma Bucarelli che fu soprintendente eh, della mh, la responsabile della Galleria eh, Nazionale d'Arte Moderna eh, nel, dal 1945 agli anni 70 e, ehm, e tutta una serie di eh, oggetti appunto relativi al mondo del la moda, ma eh, la cosa che mi piace segnalare è che questo, eh, il, eh, la, questo museo è ospitato in, nel villino della eh, contessa, eh, anzi principessa, non vorrei adesso sbagliarmi sul complicatissimo cognome, eh, principessa Blanche Flor Ludovisi Boncompagni de Bilt. Eh, nobile, visti tanti nomi, tanti cognomi, e eh, tra l'altro suggestivo anche il villino che la ospita vogliamo chiudere Silvia sì, con sì. la biblioteca e il museo della, della cucina che altro... esatto, esattamente il, il Garum anche è un, altro, un indirizzo per tutti, è il Garum biblioteca e museo della cucina in via dei cerchi 87 che è un museo che sta per aprire eh, nel panorama appunto eh, romano, sta per aprire eh, diciamo ecco bisogna tenere aggiornati tramite i canali eh, social Ciao. e Ciao. Eh, parla appunto della uh, storia uh, della uh, cucina italiana attraverso la uh, collezione privata uh, appunto di uh, Rossano Boscolo che è la persona che sta curando il uh, programma dove appunto lui è protagonista, programma che si uh, ha proprio come set uh, televisivo il Garum eh, che si chiama Gusto del Sapere eh, in onda sulla 7 il Ma Insomma c'è anche la possibilità di vederle in televisione perché eh, Silvia in questo momento storico anche i programmi di cucina vanno per la maggiore legati pure talent e quant'altro in questo modo grazie al Garum possiamo andare a vedere proprio la storia anche degli utensili insomma di tutto ciò che sì. comporta ricette eh, in cucina ti sì, chiedo prima libri. di salutarti sì, esatto, certo. anche lì Prima di salutarti in 30 secondi, è stato un periodo sì. ovviamente molto delicato, no? anche con rinvio di aperture eh, di musei, tra le altre cose, di mostri di esposizioni. Ora per te che sei esperta di archeologia, di storia, di cultura, a maggior ragione eh, della nostra città, eh, piano piano si sta tornando alla normalità anche grazie all'impegno delle amministrazioni comunali, regionali, del governo, insomma nei limiti del possibile si torna verso la normalità anche per tornare a visitare questi siti, ma non parlo soltanto di musei, mi riferisco anche a siti archeologici che però non possono prevedere in questo momento assembramento, quindi non può esserci ancora libertà, ma si sta facendo qualcosa di importante sotto questo profilo, si sta tornando sì. noti un ritorno verso la regolarità. Sì, ecco, eh, diciamo che eh, alcuni musei eh, hanno eh, riaperto, ad esempio la grande riapertura del parco archeologico del Corosseo il 3 giugno e a cui eh, seguiranno anche altri che si stanno eh, aggiornando eh, a queste nuove procedure appunto previste dal protocollo, ma nessuno eh, vuole rimanere indietro 
e grandi sforzi si stanno facendo in ogni eh, museo per riaccogliere eh, cittadini e turisti eh, a, al più presto. Ecco, questa è una cosa molto molto importante, e grazie a Silvia Fiorelli ci siamo fatti questa camminata lunga uh, per, uh, per la nostra città, siamo partiti dal Ponte della Musica, quindi Roma Nord, siamo arrivati alla uh, più antica, quindi Roma Sud, in mezzo alle straordinarie bellezze di Roma, quelle che tutti conoscono, ma in modo particolare stasera volevamo partire da quelle che magari conoscono in pochi, e chissà, magari ci risentiremo presto Silvia per fare un altro percorso alternativo tra storia, cultura e archeologia. Volentieri. Magari Molto perché volentieri. No, perché, perché tanta gente sfrutta pure il tempo libero per abbinare il movimento a, alla cultura. Questa è una cosa certo. molto importante. Grazie davvero di cuore Silvia, e buonasera. Grazie Augusto, soltanto una cosa, se posso segnalare il mio profilo Instagram che è Roman in Rome, dove potrete appunto seguirmi. 